Oiga, perdone. ¿Necesita ayuda? No hace falta. Déjeme echarle un vistazo. ¿Sabe algo de coches? Uh, no, no mucho. Uh, ¿Y a qué has dicho que te dedicabas? Es un secreto. <risa> ¿Y eso por qué? Porque si te lo dijera no querrías volver a verme. ¿Quién ha dicho que quiera volver a verte? ¿Quieres? Uh, este local, por ejemplo. Pongamos que es un banco y que esa barra fuese en realidad la ventanilla de una cajera. Y entras tranquilamente, te acercas a ella, la miras a los ojos y le dices, señorita, esto es un atraco. Y le enseñas el arma así y le dices, no quiero que te pase nada porque me caes bien, me caes muy bien. Así que no me rompas el corazón, ¿de acuerdo? <risa> no lo dices en serio. Disculpe, quisiera abrir una cuenta. Estupendo. ¿Qué clase de cuenta tenía pensada? De este tipo. De este tipo. Ha dicho que iba armado. Llevaba un arma. ¿La vio? Bueno, ha sido muy educado. Era muy correcto. Me pareció un buen hombre. Mira eso. ¿Está sonriendo? Cinco estados. 93 atracos. En dos años. ¿Podrás detenerlos? Sí, no voy a mentir. Me encantaría ponerle las esposas yo mismo. Espero tener esa suerte. Try another city, baby. Another town. Se ha pasado toda la vida entre rejas, salvo cuando se fugaba. Debería haberse retirado cuando aún estaba en la cumbre. Pero cuando encuentras algo que te apasiona... Estoy exactamente donde debería estar. Tú nunca estás exactamente donde deberías estar. Ahora, cada vez que cierro la puerta, me pregunto si será la última vez que pueda hacer lo que fuera que estaba haciendo. Pues sabes lo que hago yo, saltar por la ventana. <risa> Me senté con él en una ocasión y le dije, tiene que haber un modo más fácil de ganarse la vida. Y él me miró y me dijo, no se trata de ganarse la vida, se trata de vivir.